നമ്മുടെ ശരീരം ഒരു അമ്പലമാണെന്നാണല്ലോ പറയാറുള്ളത് എന്നാൽ അത് നാച്ചുറൽ ഹിസ്റ്ററി മ്യൂസിയം കൂടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാലോ സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ചാൽ നമ്മുടെ പല ശരീരഭാഗങ്ങളും ഉപയോഗശൂന്യമായിരുന്നിട്ട് കൂടി ഇന്നലെയുടെ പരിണാമത്തിന്റെ ബാക്കി പത്രം പോലെ ഒരു ഓർമ്മിപ്പിക്കൽ പോലെ ഒട്ടിപ്പിടിച്ച് കിടക്കുന്നത് കാണാം വെർമിഫോം അപ്പൻഡിക്സ് എന്ന ഭാഗം അതിനുള്ള ഒരു ഉദാഹരണം മാത്രമാണ് എന്നാൽ ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ പൂർവിക ജീവികളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന എന്നാൽ ഉപയോഗശൂന്യമായിരുന്നിട്ട് കൂടി നമ്മിൽ നിന്ന് വിട്ടുപിരിയാതെ നിൽക്കുന്ന നാളെ വിട്ടുപോയേക്കാവുന്ന ചില ചോദനകളെയും പുറമെ കാണാവുന്ന പരിണാമ അടയാളങ്ങളെയുമാണ് നിങ്ങളുടെ കൈകൾ ഒരു പരന്ന പ്രതലത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് തള്ളവിരൽ ചെറുവിരലിനെ മുട്ടിച്ച് കൈപ്പത്ത് പതുക്കെ ഉയർത്തുക മണികണ്ഠത്തിനുൾവശം കൈപ്പത്തിക്ക് താഴെയായി മൃദുവായി എല്ലു പോലെ ഒരു ഭാഗം ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പരിണാമ ദശയിലെ ഒരു ഏടാണെന്ന് നിസ്സംശയം പറയാം പൽമാറിസ് ലോങ്കസ് എന്ന ഒരു മസിൽ ശാഖയാണിത് പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് ശതമാനം വരെ വരുന്ന മനുഷ്യർ ജനിക്കുന്നത് ഈ മസിലിന്റെ അഭാവത്തോടെയാണ് ഒരു കയ്യിൽ മാത്രം പൽമാറിസ് ലോങ്കസുമായി ജനിക്കുന്നവരുമുണ്ട് മുഖത്തെ വൈകൃതങ്ങളെയും വൈരൂപ്യങ്ങളെയും മാറ്റാനായി പ്ലാസ്റ്റിക് സർജന്മാർ പേഷ്യൻസിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മാധ്യമെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന മസിലും ഇത് തന്നെയാണ് പൽമാറിസ് ലോങ്കസ് എന്ന ഈ പേശിഭാഗം ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ ജീവികളിലും കാണാം എന്നാൽ ഇവ പ്രകടമായി കാണപ്പെടുന്നത് മണ്ണിൽ ആഞ്ഞു കുഴിക്കുന്ന സസ്തനികളിലും മരശിഖരങ്ങളിൽ അള്ളിപ്പിടിച്ചു കയറുന്ന ജീവികളിലുമാണ് ഈ മാംസപേശികൾ ഏറ്റവും ശക്തവും നീളമേറിയതും ലിമൂർ കുരങ്ങ് വർഗത്തിൽപ്പെട്ട മൃഗങ്ങളിലും ബലമില്ലാത്തതും നീളം കുറഞ്ഞതും ആൾക്കുരങ്ങുകളിലും മനുഷ്യരിലുമാണ് കാണപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ പൂർവികരിൽ നിന്നും തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും വന്ന് വേറേറ്റുപോയ നമ്മിൽ ബാക്കി കിടക്കുന്ന പരിണാമത്തിന്റെ അനേക കുറിപ്പുകളിൽ ഒന്ന് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ചെവിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ഈ മൂന്ന് പേശികളെ നോക്കി ഈ പേശികൾ ഉപയോഗിച്ച് ചെവിയിൽ പ്രകടമായ ഒരു ചലനമുണ്ടാക്കുക അസാധ്യമാണ് മറ്റു സസ്തനികളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒട്ടുമില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം സസ്തന ജീവികൾ ചെവികൾ ചലിപ്പിക്കുന്നത് ശബ്ദത്തിന്റെ സ്രോതസ് എവിടെ നിന്നാണെന്ന് അറിയാനാണ് പുരാതന കാലം തൊട്ട് ശബ്ദദിശയിലേക്ക് ചെവികൾ ചലിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവ് സസ്തനികൾക്ക് അനിവാര്യമായി ഇരപിടിയന്മാരിൽ നിന്നും മറ്റുള്ള ആക്രമണങ്ങളിൽ നിന്നും ഇത് വളരെയേറെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ മനുഷ്യരിലും ഈ കഴിവ് അന്തർലീനമായി കിടക്കുന്നു എന്ന കാര്യം ഇലക്ട്രോഡ്സിന്റെ സഹായത്തോടെ നമുക്ക് തെളിയിക്കാനും കണ്ടെത്താനും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് സംഘടിപ്പിച്ച ഒരു റിസേർച്ചിലാണ് ഇത് കണ്ടെത്തിയത് ചില ശബ്ദവീചികളോട് മനുഷ്യരുടെ ചെവിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള മാംസപേശികൾ പ്രതികരിക്കുകയുണ്ടായി മൃഗങ്ങളെ പോലെ ശബ്ദം വരുന്ന ദിശയിലേക്ക് ചെവികൾ തിരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിലും നേരിയ ചലനം ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് മാത്രമല്ല പഠനത്തിന്റെ റിസൾട്ട് പ്രകാരം ശബ്ദത്തിന്റെ സ്രോതസ് കൂടുതൽ വ്യക്തമായി തിരിച്ചറിയാനും ഈ ചലനം കൊണ്ട് സാധിച്ചിരുന്നു പഠനത്തിനു വേണ്ടി ഇരുത്തിയ ആളുകളുടെ ഇടതുവശത്ത് വെച്ച സ്പീക്കറിൽ നിന്നും ശബ്ദം പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ ഇലക്ട്രോഡ്സിന്റെ സഹായത്തോടെ കണ്ടെത്തിയ പരീക്ഷണ ഫലമാണിത് നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ ശബ്ദം വരുന്ന ദിശയിലേക്ക് ചെവികൾ തിരിയാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും മൃഗങ്ങളെ പോലെ വലിയ പേശികൾ കാതുകൾക്ക് ചുറ്റുമില്ലാത്തത് കാരണം വിഫലമാകുകയാണ് പരിണാമത്തിൽ നിന്നും കിട്ടിയ മറ്റൊരു പ്രതിഭാസം നമുക്ക് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് രോമാഞ്ചമുണ്ടാവാറില്ലേ രോമങ്ങളില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തോലാഞ്ചമുണ്ടാവാറുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ തമാശ പറയാറുണ്ട് ഇതെങ്ങനെയാണ് പരിണാമത്തിലേക്കുള്ള ചൂണ്ടുപലകയാവുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ശൈത്യകാലങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ രോമങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള അതിസൂക്ഷ്മമായ പേശികൾ ചുരുങ്ങുകയും രോമങ്ങൾ എഴുന്നു നിൽക്കുകയും ചെയ്യും തൽഫലമായി രോമങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള തൊലി ചെറിയ ഡോട്ടുകൾ പോലെ ഉയർന്നു നിൽക്കും പല ജീവികളും രോമങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് നടക്കുന്നത് തണുപ്പിനെ ചെറുത്തു നിൽക്കാണ് തണുപ്പ് രോമങ്ങളിലൂടെ അരിച്ചിറങ്ങി ശരീരത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഒരു പരിധിവരെ ഇത് തടയും പക്ഷികളും ഇങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട് തൂവലുകൾ എഴുന്നു നിന്ന് ഒരു പന്ത് കണക്കെ ഇരിക്കുന്ന പ്രാവുകളെ ഒരുപക്ഷെ തണുത്ത പ്രഭാതങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കും ശൈത്യത്തോടുള്ള ശരീരത്തിന്റെ പ്രതികരണം ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ ആഡ്രിനാലിൻ എന്ന ഹോർമോണിന്റെ പങ്ക് വലുതാണ് ഈ ഹോർമോൺ തന്നെയാണ് ജീവികളിൽ ഭയമുണ്ടാവുമ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ചില മൃഗങ്ങളിൽ രോമങ്ങൾ എഴുന്നു നിന്ന് തന്റെ വലിപ്പം വർദ്ധിപ്പിച്ച് എതിരാളികളെ ഭയപ്പെടുത്തുക എന്ന തന്ത്രമായും ഈ ഹോർമോൺ പ്രവർത്തിക്കാറുണ്ട് നിങ്ങൾ ചിലർക്കെങ്കിലും വികാരനിർഭരമായ സംഗീതം കേൾക്കുമ്പോൾ രോമാഞ്ചമുണ്ടാവാറുണ്ട് ഇതും ആഡ്രിനാലിൻ എന്ന ഹോർമോണിന്റെ കളി തന്നെ പറയാൻ പോകുന്ന അടുത്ത കാര്യം നിങ്ങളെ ചിരിപ്പിച്ചേക്കാം ഒരുപക്ഷെ ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തിയേക്കാം മനുഷ്യന് വാലുണ്ടെന്ന് നിങ്ങളിൽ എത്ര പേർക്കറിയാം നമ്മുടെ നട്ടലിന്റെ ഏറ്റവും കീഴ്ഭാഗത്തായി കുഞ്ഞെല്ലുകൾ സംയോജിച്ച് കിടക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട് ഈ എല്
ഇന്നും ലോകത്തിന്റെ പലയിടങ്ങളിലും നല്ല ലക്ഷണമൊത്ത വാലുകളുമായി മനുഷ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജനിക്കാറുണ്ട് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഇന്ത്യയിൽ വാലുമായി ജനിച്ച ഒരു കുഞ്ഞിനെ ഹനുമാന്റെ പുനർജന്മമായി കണ്ട് ആളുകൾ ആരാധിക്കുന്ന വാർത്ത പത്രമാധ്യമങ്ങളും ടെലിവിഷൻ ചാനലുകളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു അവസാനമായി ആഴ്ചകൾ മാത്രം പ്രായമുള്ള മനുഷ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കൈകൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ മുഷ്ടി ചുരുട്ടി പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാണാം ആ ചുരുട്ടിപ്പിടിച്ച കൈകൾ എത്രമാത്രം ശക്തമേറിയതാണെന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാൽപാദങ്ങളിലും സമാനമായ റിഫ്ലക്സ് കാണാനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിൽ ചില ഡോക്ടർമാർ റിസർച്ചിന്റെ ഭാഗമായി നടത്തിയ ഈ വീഡിയോ കണ്ടുനോ ആധുനിക ലോകം ഇങ്ങനെ ഒരു റിസർച്ച് നടത്താൻ സമ്മതിക്കില്ല ഒരു മാസം മാത്രം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ മുകളിലെ പൈപ്പിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് യാതൊരു സഹായവും കൂടാതെ തൂങ്ങിക്കിടാം സ്വന്തം ബോഡി വെയ്റ്റ് താങ്ങാനുള്ള ശക്തി ഒരു മാസം മാത്രം പ്രായമായ ആ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കൈകൾ കൊണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ പോലും പ്രയാസമാണ് എന്നാൽ കുരങ്ങുകളോ മറ്റു സമാന ജീവികളോ ഇന്നും വൃക്ഷശിഖരങ്ങളിൽ പിടിച്ചു ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയാണിത് പരിണാമം ഒരു പ്രോസസ്സാണ് അത് ഇന്നലെ സംഭവിച്ചിരുന്നു ഇന്നും സംഭവിക്കുന്നു നാളെയും സംഭവിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും